शारदी उत्सव नामे अवस्था चारा जुलूम बरखास्त करा राज्य प्रशासन मानुष तर साध्य मतन जो परिमाण चाँदा देवे पुजो उद्योक् तई नद्योक् दाबी मत चाँदा दीते बाध्य नन मानुष चाँदार नामे जुलूमबाजी चाप व हुमकर मुखे चाँदा दे अभिजोग पेले पुजो बन्ध कर दे उद्योक्ा माझी माफिक चाँदार परिमाण बाड़िए बाड़ी बाड़ी दोकने प्रतिष्ठान रसिद दिल साधारण मानुष जे परिमाण चाँदा दीते बाध्य नन मंगलवार राजधानी मुक्तधारा पुजो उद्योक् बैठके एभवे उद्योक् सतर्क कर दिए पश्चिम जिलार जिला शासक डर सन्दीप एन महात्मा और पुलिस सूपार अजित प्रकाश जिला शासक और पुलिस सूपार जान जुलूमबाजी अभिजोग पेले पुजो बन्ध कर चाँदा जुलूम शिकार हम विषय पुलिस और जिला प्रशासन नजरे आनते साधारण मानुषर प्रति अनुरोध जान एक क्षेत्र में अभिजोगकार परिचय सम्पूर्ण गोपन रखे प्रशासन तई निर्भय पुजो उद्योक् चाँदा नहीं जुलूमबाजी चाप व हुमकी दिले संगे संगे प्रशासन नजरे आनते आहवान जान ता जिला शासक और पुलिस सूपार पुजो उद्योक् सतर्क कर चेष्टा करते हैं विगत बचरगुल चे जान कम चाँदार हार धरा है मानुषर जीवन जीविकार सुविधार्थे चाँदार परिमाण कमाते उद्योक् आहवान जान ता पश्चिम त्रिपुरा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जौथ उद्योगे मंगलवार मुक्तधारा अडिटोरियम आसन्न शारदीय दुर्ग उत्सव और देवाल उत्सव सुस्थ और शांतिपूर्ण भाव सम्पन्न करार लक्ष्य विभिन्न पुजो कमिटी क्लाब और प्रतिष्ठान संगे पुजो आदर्श आचरण विधि सम्पर्कित विषय आलोचना सभाय पश्चिम त्रिपुरा जिलार जिला शासक सन्दीप एन महात्मे पश्चिम जिलार पुलिस सूपार अजित प्रताप सिंह और ट्राफिक पुलिस सूपार पिनी सामंत सह अगरतला पुर निगम विद्युत दफ्तर और तथ्य संस्कृति दफ्तर अग्निनिरपक दफ्तर आधिकारिका उपस्थित छे जिला प्रशासन एस डी एम अफिस आगरतला म्यूनसिपाल करपोरेशन ट्राफिक पुलिस एस पी महोदय एवं विभिन्न डिपार्टमेंट जो रिप्रेजेंटेटिव बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है उस टाइम हमारे स्टेट के हर एक कॉर्नर से इवन नॉट ओनली स्टेट हमारे डिस्ट्रिक्ट के हर एक छोटे 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 गाँव से छोटे छोटे कॉलोनी से सभी जगह से हर एक कॉर्नर बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट का जहां जो हम लोग दुर्गा पंडाल दुर्गा पूजा पंडाल लगाते हैं उसको देखने के लिए बहुत भारी संख्या में सारे लोग आते हैं आलोचना सभा सभापतित्व तो करें अरुंधति नगर शांति कमिटी सभापति डॉक्टर जतीन दास सभा जिला शासक पुलिस सूपारे विभिन्न पुजो कमिटी आहवान रखें ता जान शांति श्रृंखला बजाय रेखे आदर्श आचरण विधि मेने दुर्गोत्सव आयोजन करें पुलिस प्रशासन पक्ष एक पालन आचरण विधि सम्पर्कित लिफलेट तुले पुजो कमिटी का ऐसा नहीं है सिर्फ 50 परसेंट महिलाओं के लिए सेफ्टी है 50 परसेंट जो हमारे पुरुष हैं उनके लिए भी सेफ्टी है धर्मियों शिक्षांगण के नाम करे राज्य के विभिन्न स्थान थे के शिशु देर बहिर राज्य नियोजन एक टी बेशर करी प्रतिष्ठान ऐसे नौ विभागों देर कास्त थे के मोटा टाको आधाय करे शास्त्री शिक्षा अर्जन तो दूरान तो ये बहिराज्य गए निर्तन शिकार राज्य अठारो जन शिशु सम्प्रति लाटे उठे प्रतिष्ठान जार फले शिशु रक्षणाबेक्षण व्याघात घटे बिहार इतस्त भावे घोरा फेरा कर समय आटक कर पुलिस बिहार पुलिस एक अफिसार जो करें स्वास्थ्यमंत्री सुदीप राय बर्मण संगे खबर दे शिशु अभिभावक के शुरू है राज्य शिशु घरे फेरान प्रचेषा बिहार पुलिस गुवाहाटी पर्त तर आसार व्यवस्था कर दें गुवाहाटी को टाक जोड़ 
শুক্রবার ট্রেনে করে রাজ্যে ফেরে আঠারো জন শিশু ও নয় জন অভিভাবক আগরতলা স্টেশনে তাদের দেখতে যান মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন বর্তমানে আশ্রয় হোমে রাখা হবে শিশুদের করা হবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা গোটা ঘটনা তদন্ত করা হবে বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন সকলের কাছে আহ্বান জানান এভাবে শিশুদের বহিরাজ্যে পাঠানোর আগে সরকারের গোচর জানাতে যাতে আগামী দিনে বহিরাজ্যে গিয়ে সমস্যা না পড়তে হয় রাজ্যের শিশুদের রাজ্য উপজাতি অংশের মানুষ রাবার চাষের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন নতুন জোট সরকার উন্নত পরিকাঠামো গড়তে বদ্ধ পরিকর রাজ্য সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা করছে তবে রাবারের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা রয়েছে পরিকাঠামোর গত উন্নয়ন প্রয়োজন রাবারের আন্তর্জাতিক বাজার ভালো একটি দেশের উন্নয়নে রাবারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে শনিবার প্রজ্ঞাভবনে ত্রিপুরার রাবার বিষয়ক আলোচনার উদ্বোধন করে বলেন কৃষিমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া উপস্থিত ছিলেন টিটিআইডিসির চেয়ারম্যান টিঙ্কু রায় সহ অন্যান্যরা কেরল যে স্ট্যান্ডার্ড মে হ্যাঁ উসি স্ট্যান্ডার্ড মে পেলে আমাদের কো লে জানা হ্যাঁ ইয়ে বহুত জরুরি হ্যাঁ তো কাহে না মতলব কিছু না কিছু জায়গা हम वहां से चुके हैं हमारा जो डॉक्टर है और मे उसमें मे भी शामिल हूं इसलिए मे सरकार के पार्ट हूं तो उसमें हम लोग हमारा कमी है हम उसको पहले सुधारना चाहिए था इसलिए ये इंडस्ट्रीज 40 45 साल का पुराना है अभी रबर के साथ-साथ क्या हो रहा है रबर के जो पेड़ है उसका भी एक लिमिट टाइम है जब तक उस पे निकालते हैं तो इसका मतलब क्या है तीस साल पहले चालीस साल पहले जो पेड़ लगा है तो उसको अभी काट के उसमें दूसरे किसे में जैसे रबर वुड है उसमें इस्तेमाल करना है नया प्लांटेशन होना वो भी आ गया है हम सुनते हैं जो हम 80 परसेंट जो हमारा टारगेट था उसके 80 परसेंट पूरा किया है तो एट्टी के साथ साथ क्या है पहले जो किया है वो तो पुराना हो चुका है तो उसको भी काट के नया प्लांटेशन करना है उसको दूसरे काम में इस्तेमाल करना है वो भी हमारे को देखना है उसको किस ढंग से हम हमारा जो किसान है उसमें प्रॉफिट हो उनके लिए है और उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हो हमारे को देखना है ट्राइबल कम्युनिटीज बेनिफिट मोर ऑफ रावर प्रोडेशन एंड वी सर्टेनली बिलीव द न्यू गवर्नमेंट बेसिक गवर्नमेंट सर्टेनली वी वन चेंज वी वन बेटर डेवलपमेंट इन आवर स्टेट as our chairman tengora have already mentioned our government is willing to help দেশের সমস্ত কৃষকদের রোজগার দুই হাজার বাইশ সালের মধ্যে দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী বদ্ধ পরিকর এই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর ধানের সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি করে প্রতি কেজি সতেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সা ঘোষণা করেছে যা বিগত বছরের সহায়ক মূল্যের তুলনায় প্রায় তেরো শতাংশ বেশি রাজ্য সরকারও এই লক্ষ্যে রাজ্যের ধান উৎপাদনকারী কৃষকদের এফসিআইয়ের মাধ্যমে ঘোষিত সহায়ক মূল্যে ধান সংগ্রহ করার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এতে করে কৃষকরা প্রতি কেজি ধানে অন্তত চার থেকে পাঁচ টাকা হারে বেশি মূল্য পেতে পারেন সম্প্রতি বারো সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী জন্মদাতা আয় সংরক্ষণ অভিযান প্রকল্প ঘোষণা করেছে যাতে অন্যান্য খারিফ ফসলের সাথে ভালো ও তেল জাতীয় শস্য সহায়ক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে কেনার ব্যবস্থা করা যায় কৃষক এই চাষ থেকে বেশি মূল্যায়ন পেতে পারে শনিবার মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় এই নতুন গুচ্ছ প্রকল্পটি তিনটি আলাদা ধরনের প্রকল্প নিয়ে তৈরি সেগুলি হল প্রাইম ডিফিসিয়েন্সি পেমেন্ট স্কিম পাইলট অফ প্রাইভেট প্রসমেন্ট অফ স্টকিস্ট স্কিম বিজেপি ও আইপিএফটি দলের মধ্যে একটি কোয়ার্ডিনেশন কমিটি ছিল যার সদস্য সংখ্যা ছিল ছয় দুই দলের সেই কোয়ার্ডিনেশন কমিটির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে করা হয়েছে চোদ্দ জনের এর মধ্যে সাতজন বিজেপি ও সাতজন আইপিএফটি দলের প্রতিনিধি থাকবে সেই কোয়ার্ডিনেশন কমিটির বৈঠক শুক্রবার রাতে অনুষ্ঠিত হয় উপমুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে 
রাত বারোটা পর্যন্ত চলে বৈঠক এই বৈঠকে অনেক কিছুই আলোচনা হয়েছে রাজ্য স্তরে দুদলের যে কোর্ডিনেশন কমিটি রয়েছে তাকে মহকুমা স্তর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে তৃণমূল স্তরে দুদলের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ইদানিংকালে একটা চক্রান্ত চলছে দুদলের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটছে সিপিএম দল থেকে অনুপ্রবেশ করার প্রচেষ্টা চলছে ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি বিঘ্নিত করার প্রচেষ্টা চলছে সিপিএমের মাধ্যমে সামনের দরজা দিয়ে ঢোকার জায়গা থাকায় পেছনের দরজা ব্যবহার করা হচ্ছে শনিবার উপমুখ্যমন্ত্রী সরকারি বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথাই বলেন কোর্ডিনেশন কমিটির চেয়ারম্যান তথা উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন সরকারি উন্নয়নের কাজ বাধা বিঘ্ন ঘটানোর প্রচেষ্টা চলছে আইপিএফ টি বিজেপি নেতা ও কর্মীদেরকে এ বিষয়ে আবেদন জানানো হচ্ছে সচেতন থেকে চন্দ্রানে শিখরে না হওয়ার জন্য আইপিএফ টি বিজেপির এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে একসঙ্গে রুখে দাঁড়াবে বলেও জানান কোর্ডিনেশন কমিটির চেয়ারম্যান জিষ্ণু দেববর্মন রাজ্যের উন্নয়ন ও শান্তির পরিবেশ যাতে বজায় থাকে তা চায় কোর্ডিনেশন কমিটি বিজেপি আইপিএফ টি নেতারা সারা রাজ্যে যুগ্ম সফর করবে তা শুরু হবে সেপ্টেম্বর মাসের ১৯ থেকে এর জন্য দল গঠন করা হয়েছে বিভিন্ন স্থানে যাবে দুটি দলের রাজ্য নেতারা সেখানে গিয়ে মহকুমা ভিত্তিক কোর্ডিনেশন কমিটি গঠন করবে বলেও সিদ্ধান্তের কথা জানান কোর্ডিনেশন কমিটির চেয়ারম্যান জিষ্ণু দেববর্মন এই সরকার আইপিএফ টি বিজেপি জোট সরকার সকলকে জোট ধর্ম মেনে চলতে হবে সরকারের কাজ যেন তৃণমূল স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া যায় তার উদ্যোগ নিতে হবে এখন থেকে আইপিএফ টি ও বিজেপির যৌথভাবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে রাজ্য স্তরীয় কোর্ডিনেশন কমিটির মাসে একবার দুবার বৈঠক বসবে বলেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় আগামী বৈঠক হবে উনিশ সেপ্টেম্বর বলে জানান কোর্ডিনেশন কমিটির চেয়ারম্যান জিষ্ণু দেববর্মন আপনাদের লেখার প্রেক্ষিতে ভেবেছিল মানুষ কিন্তু আইপিএফ টি মধ্যে সব থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে চেষ্টা করছিল যে এই যে আইপিএফ টি মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে যাবে এই যে একটা বার্তা মানুষের মধ্যে ছড়িয়েছিল আগরতলার পূর্ব থানার পুলিশ শনিবার ভোর রাতে পূর্ব আড়ালি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিন হাজার বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করে পুলিশ ফেন্সি প্রাচারের অভিযোগে একটি গাড়ি ও আটক করেছে তবে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশের প্রতিবিধি টের পেয়ে পালিয়ে যায় চালক আগামী দিনেও অভিযান চলবে বলে জানান সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শনিবার সমগ্র রাজ্যে একসাথে শুরু হল হাম রুবেলা টিকাকরণ অভিযান রাজধানীর হলিক্রস বিদ্যালয়ে রাজ্যভিত্তিক হাম রুবেলা টিকাকরণ অভিযানে সুযোগ করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ
রাজ্যের যত ছেলে মেয়েরা আছে এই বয়সে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এবং চার সপ্তাহের মধ্যে যে টার্গেট আমাদের রাজ্য সরকার সমস্ত দপ্তর বিশেষ করে মায়েরা গার্জিয়ানরা স্কুল যতই বলুন সবচেয়ে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়ি বাড়িও সবচেয়ে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মা হল সবচেয়ে বড় শিক্ষক সুতরাং সবাইকে এগিয়ে এসে যে উদ্যোগ নিয়েছে যে টার্গেট নিয়েছে ভারতবর্ষকে হাম মুক্ত করতে এবং রুবেলা নিয়ন্ত্রণ করতে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর হাম রুবেলা টিকা চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নয় মাস থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত প্রত্যেকটি শিশুকে এই টিকা দেওয়া হবে সেই মোতাবেক শনিবার সমগ্র রাজ্যে একসাথে শুরু হলো হাম রুবেলা টিকাকরণ অভিযান রাজধানীর হলিক্রস বিদ্যালয়ে রাজ্যভিত্তিক হামরুবেলা টিকাকরণ অভিযানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী স্বাস্থ্য সচিব সমরজিৎ ভূমিক স্বাস্থ্য অধিকর্তা জি কে দেববর্মা জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের রাজ্য অধিকর্তা শৈলেশ কুমার যাদব পশ্চিম জেলার জেলাশাসক সন্দীপন মাহাত্মে সহ অন্যান্যরা প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে হামরুবেলা টিকাকরণ অভিযানের আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন হামরুবেলা টিকাকরণ যে অভিযান শনিবার থেকে শুরু হয়েছে এই অভিযান চলবে এক মাস এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ভারতবর্ষকে হাম মুক্ত করা এবং দেশের মধ্যে রুবেলা নিয়ন্ত্রণ করা আর তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর সার্বজনীন টিকাকরণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে এক মাস মাসব্যাপী এই অভিযানের মাধ্যমে রাজ্যের প্রায় সাড়ে নয় লক্ষ শিশুকে এই টিকাকরণের আওতায় নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা চলছে পাশাপাশি তিনি অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান তারা যেন তাদের শিশুকে এই টিকাকরণ অভিযানে সামিল করেন চার সপ্তাহব্যাপী জামাতের ক্ষেত্রে মেজরস এবং রুবেলার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা এই যুদ্ধ ঘোষণার ক্ষেত্রে আজকে এসে বলছে জমের টানা চার সপ্তাহ অর্থাৎ এক মাস মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের দেশকে হামমুক্ত করা এবং রুবেলার নিয়ন্ত্রণ করা এটা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তর সার্বজনীন টিকাকরণ কর্মসূচি হাম রুবেলা টিকা চালু করার পদক্ষেপ নিয়েছে এই খবরের কাগজে ভ্রমণের একটি চলে আসছে এবং হৃদযন্ত্রের সমস্যায় ভোগার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি যদি আমরা এই টিকাকরণ যদি আমরা না করি রুবেলার কারণে গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভপাত গর্ভস্থান বিদ্যালয়ে গিয়ে এক ছাত্রের হাতে আক্রান্ত অপর এক ছাত্র ঘটনা খোয়াই অফিস্টেল এলাকায় শনিবার সকালে বিদ্যালয়ে চলাকালীন অবস্থায় রাহুল মণি দাস নামে ষষ্ঠ শ্রেণীর এক ছাত্রকে তারই কাশের অপর এক ছাত্র জয়ন্ত হরিদাস সাইকেলের রিয়ারিং নিয়ে মাথায় সজোরে আঘাত করে সেই সময় তার পাশে থাকা ছাত্ররা চিৎকার করলে সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারমশাইরা ছুটে যান ঘটনাস্থলে পরে তাকে খোয়াই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তবে স্কুল চলাকালীন এই ঘটনা কিভাবে ঘটল তা নিয়ে অভিভাবক মহলে তীব্র সমালোচনা হয় আপনারা দেখছেন আমি বাসাবের থেকে আমার স্কুল মেলা ফোন করছে যে আপনার ছেলে ব্যথা হয়েছে আপনি একটু তাড়াতাড়ি আসেন আমি বাসাবের থেকে অটো লই এত প্রবলেমে আইছি এমনি আইছি আইছি আর পরে আমার ছেলে আমি আমি গ্যাস পোষান পাইছি বাচ্চা বাচ্চাদের মধ্যে হয়েছে ঘটনাটা আমি যখন সাড়ে দশটা বাজে তখন সাফাই করাচ্ছি একটা ক্লাসে ছোট ছোটো কাঠের ছোটো কাগজ নিয়ে পরিষ্কার করাচ্ছি তখন দেখছি বাচ্চারা একে অপরকে ধরে নিয়ে আসে আর রক্ত পড়ছে তো কী হলো তখন তো বুঝলাম না আমরা ওকে ধরে নিয়ে জল টল দিলাম মাথা ধোয়ালাম তারপর তার আই কার্ড থেকে নাম্বারটা নিয়ে ওর বাবাকে ফোন করলাম যে এমন ঘটনা হয়ে গেছে আপনি আসছেন আসছেন স্কুলে আসবেন 
তো টিচার ছুটে গেল আমি ওই টিচার ছিল তখন আমরা দুজনে ছোটাছুটি করে গিয়ে জল টল দিল আর এখানে এই যে পুজোর মন্ডপের কাজ করাচ্ছে ক্লাব থেকে দুজন ছেলে ছিল তো ওরাও ছুটে এসে সবাই আমরা মিলে ওরা জল টল দিলাম ডক্টর ডক্টর মিলাম তারপর ওকে হসপিটালে পাঠিয়ে দিলাম টিচার একজন ছাত্র দিয়ে হসপিটালে পাঠিয়ে দিলাম তো বাবাকে ফোন করলাম আপনি আসুন ছেলের কি হলো আমি তো বুঝলাম না তখন কি হয়ে কি হলো তারপরে না শুনলাম একটা বাচ্চা আর কি ডিল দিতে গিয়ে মাথায় লেগে গেছে আমরা ওকে দেখে শাসালাম বকাবকি করলাম ওই রকম করাটা ঠিক নয় এইভাবে ডিল দিচ্ছে কেন যার কারোর মাথায় গিয়ে লাগতে পারে এ এইভাবে করাটা ঠিক নয় ওটা বলে তাকে শাসালাম ওর পুরো ছিল এই স্কুলে বোনকেও বুঝালাম দেখো বাচ্চাটা এমন করে কিন্তু এক ধরনের ক্ষতি হয়ে গেল এইরকম আমরা বুঝিয়ে দিলাম কংগ্রেসের শাখা সংগঠন মহিলা কংগ্রেস মহিলা কংগ্রেসের কোনো সিম্বল এতদিন ছিল না অন্যান্য শাখা সংগঠনগুলির প্রতীক রয়েছে তাই কংগ্রেসের সভাপতি রাহুল গান্ধী মহিলা কংগ্রেসের প্রতীককে অনুমোদন দিয়েছেন শনিবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে মহিলা কংগ্রেসের লাগুর উন্মোচন করে পিসিসি সভাপতি বিরজু সিনহা এদিন এবং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহিলা কংগ্রেসের লাঘুর উন্মোচন করেন তিনি উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা গোপাল রায় লক্ষ্মীনাথ রত্না দত্ত সহ অন্যান্যরা राहुल गांधी जी के नतून लोगो महिला दिए महिला आलदा मर्जदा आलदा महिला एमपावरमेंट आलदा সুরক্ষিত জন্য আমরা এই লোককে নিয়ে আমাদের আরও সংগঠন মজবুত করব আমরা মহিলারা আরও উৎসাহিত পারব এই জন্য ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে আমার আগামী দিনে আরও মানে কি কি লক্ষ্য রয়েছে আপনাদের মহিলা কংগ্রেস আগামী দিনে মহিলা কংগ্রেসে আরও কি কি কর্মশালা এবং লক্ষ্য রয়েছে আমাদের মহিলা কংগ্রেসের আগামী দিনে আমরা যেমন মহিলা থার্টি থ্রি পার্সেন্ট ডিজার্ভেশন এটা তো দীর্ঘদিনে আমাদের দাবি এখন আমরা এটা সামনে এই মহিলা থার্টি থ্রি ডিজার্ভেশন নিয়ে আর মহিলাদের উপর যেটা অত্যাচার সারা ভারতবর্ষে ত্রিপুরাতে সবখানে এই সব মহিলাদের যে উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করি আপনার নাম আমার নাম জায়দামি ত্রিপুরা জায়দামি ত্রিপুরা যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক এমবিএ পাঠরত ছাত্রের মৃত ছাত্রের নাম অমলেশ দেববর্মা বাড়ি উদয়পুর ছনমনে দুর্ঘটনাস্থল আগরতলা লিচু বাগান থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় দমকল কর্মীরা হাসপাতালে মৃত্যু হয় তার ইফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএ পাঠরত ছাত্র সে গণেশ পূজা দেখে আগরতলা থেকে ফিরছিল অমলেশ দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানা যায়নি এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে পরিবারে लिचू बागान সকাল বেলা থানার থেকে ফোন করছে যে আমার বাড়ি যা অ্যাক্সিডেন্ট করছে লেচু বাগান তো এনসিসি ফায়ার সার্ভিস ডিপি হসপিটালে নিয়ে সেটা এডমিট করে দেওয়া গেছে তখন আমরা আইসি আইসরা হসপিটালে খবর পাইছি যে সে নাকি মারা গেছে হসপিটালটা খবর পাইছি গেছিল কই শাল বাগান সে ইফাই কলেজে পড়ে হয়তো আগরতলা কালে গণেশ পূজা গেছে হয়তো পূজা দেখতে আইছে যাইতে স্কুটি নিয়ে আসতো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সঙ্গে আর কেউ আসিল না আমরা শুনছি যে একটা বন্ধু আসলো মানে আমরা তো দেখছি না কইতে পারতাম না শুনছি সঙ্গে একটা বন্ধু আসলো নাম কি আপনার বাড়ি যে কমল কমল এসে বাড়ি কোন জায়গা দেখুন বাড়ি আমি হইছে কতজন আর গামার বাড়ি এসে কতজন শুক্রবার রাজধানীর ভগৎ সিং যুব আবাসে অনুষ্ঠিত হয় রাজ্য ক্রীড়া পরিষদের নবগঠিত কমিটির প্রথম বৈঠক পর্ষদের সচিবের দায়িত্বভার দেওয়া হবে ড মানিক সাহাকে শনিবার রাজধানীস্থিত এনসিআরসিতে ক্রীড়া পরিষদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন নবনিযুক্ত সচিব মানিক সাহা দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তিনি বলেন দপ্তর আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন আমি সেটাকে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালন করব পাশাপাশি রাজ্যের ক্রীড়া জগৎকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ 
চালিয়ে যাবে পর্ষদ এবং রাজ্যের প্রতিভাবান খেলোয়াড়দেরকে খুঁজে এনে তাদের সাফল্যের লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পালন করবে রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ উল্লেখ্য রাজ্যের ক্রীড়া পর্ষদের নবনিযুক্ত সচিব সিদ্ধার্থ সিংহ অকাল প্রয়াণের পর এই দায়িত্ব পান ডক্টর মানিক সাহা गवर्नमेंट त्रिपुरा কিন্তু এই স্পোর্টসেরও এছাড়াও অনেক কাজ আছে যে বিভিন্ন যেসব অ্যাসোসিয়েশন আছে এবং বিভিন্ন যারা সংস্থা আছে খেলাধুলো নিয়ে যারা যুক্ত তাদেরকেও আমাদের সাহায্য করা এবং কোন কোন জায়গার মধ্যে কি কি লুপোলস আছে এগুলো আমাদের দেখা এবং সবাই মিলে আমরা যাতে ওই লুপোলসগুলোকে আমরা কাভার আপ করতে পারি এবং সত্যিকারের স্পোর্টসম্যান আগামী দিনের যারা আমরা ত্রিপুরা থেকে আমরা বের করতে পারি সেই প্রচেষ্টা স্পোর্টস কাউন্সিল থেকে থাকবে